Okey guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Sofia. Ha, seperti cerita tadi Sofia tadi dia kerja kan, kerja di kedai Pakistan. Kali ini dia kerja yang betul-betul memang dia kerja. Okey di se- sebuah syarikat. So, syarikatnya ni ada kan macam kira ada satu macam mana ya? Kira macam hari bukan enggak hari keluarga. Kira macam syarikat ini macam ada satu program yang menaikkan motivasi pekerjanya. Ya dan mereka menginap di sebuah resort. Ya, di sebuah resort selama 5 hari 4 malam. Ha, jadi 5 hari ni ada aktiviti-aktiviti tentang uh, untuk beri semangat lah kepada pekerja-pekerjanya. Oh, memang baguslah syarikatnya ni. So, setiap pekerjanya akan diberi bilik. Ha, bilik ni tiga orang boleh tidur. So siapa-siapa kau boleh pilih lah kawan-kawanmu. Jadi dia pilih rakan-rakannya lah si Sophia ni. Ha, jadi dia menginap satu bilik. Ha, dan dia ambil satu bilik yang sederhana besar. Dia ada macam bilik utama, bilik kedua dan ketiga. Dan dia ambil bilik yang sederhana besar. Seperti biasa, ha, si Sophia bila sampai di bilik, dia akan kemas barang-barangnya. Dia akan sangkut hanger. Dan dia guna hanger yang ada dalam almari tu. Dia malas guna hangernya lah. Ha, dia guna. Dan dia tidak letak dalam almari baju dia. Dia letak di kawasan macam ada satu ampayan lagi lah. Ha, dia, dia gantung. Uh, so senang untuk dia pakai ba- pakaiannya lah uh, Jadi dijadikan cerita uh, Petang tu uh, Aktiviti po- Ada program dulu lah petang tu uh, Dan malam tu ada makan malam Dan ada aktiviti program lagi Dan sampailah malam uh, Baru diorang balik ke bilik Dan mereka sangat penat uh, Konon-konon nak lepak dulu lah Eh lepak dulu lah jom Tapi bila sampai bilik semua penat So mereka pun semua tidur Tidur di bilik masing-masing Dijadikan cerita ha, Ni malam pertama ni ha, Si Sophia Dia tengah baring Bila dia baring Dia macam susah mau tidur Ke kanan Ke kiri eh, Susah mau tidur Jadi Dia dengar macam bunyi ada ketukan Di almari Tuk 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 Ya gitu kan Dia cakap Almari tu ke berbunyi dia cakap kan tapi dia membuat dah tahu cicak kau cicak ah cicak dia berfikir positif dia cuba lagi pusing kanan pusing kiri tak dapat tidur kemudian almari tu seperti ada bunyi cakar Kek. ah dia sudah mula terkejut ih kenapa ada bunyi cakar pula ni kan ah selepas tu bunyi seperti ada benda mau keluar dari almari tu cicik 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 ah si Sophia Ah, nak boleh jadi ni cakap kan Lain macam sudah ni Terus dia on lampu bilik dia Tap Dia on Dan bila dia on Bunyi dalam almari, almari tu Sudah tidak berbunyi Dia cakap Ih apa benda ni kan Aku bermimpi ke apa ni kan ah, Kemudian Dia pergi bilik kawannya Dia bangun Dia bangunkan kawannya ah, Dia cakap Eh bangun 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 Dia cakap kan ah, Kenapa ah, Boleh aku tidur di bilik kau ah, Tidur lah Kawannya cakap kan Dia tidur di bilik kawannya Dia nak mau tidur di biliknya lagi So Dia sudah tidak dapat tidur Sampailah ke subuh guys ha, Jadi program esoknya Dia betul-betul yang uh, uh, Mengantuk lah seharian Sampai ke malaman Malam kedua Jadi eh, malam kedua dia sudah yang Aduh Dia cakap kan Macam mana ni lah ya? Aku mau cerita sama kawanku Takut Kawan-kawan takut Dia cakap kan Eh, nak apalah aku mengantuk ni Sangat mengantuk sudah ni dia cakap kan Naik bilik tidur lah Jadi kawan-kawan ni dia cakap Eh kami pergi lepak-lepak dulu lah Mau lepak-lepak dekat tepi kolam ha, Jadi Si Sophia yang tak tahan sudah Mengantuk betul sudah Sudahlah dia Tidur-tidur ayam Yang malamnya tu ha, Jadi dia naik bilik Dia on TV ha, Biasalah kalau orang takut ni kan Dia on TV Dia on TV ha, Dia pasang lah ha, Sound TV tu Kemudian dia Masuk bilik dia, dia tengok ah, Dia dah sudah bunyi-bunyi ni Dia tidur Baring saja Tup Tidur terus Dia tidur ni nyak Tidak lama kemudian Ada lebih kurang sejam saja dia tidur Volume TV tu tiba-tiba yang Paling kuat yang Pang Macam mau pecah Terkejut si Sophie Terbangun dia Eh kenapa volume TV tu tiba-tiba kuat kan Jadi dia keluar Dia off TV tu Dia cabut soketnya Bulu rumah dia sudah meremang Dia cakap 
Wih, melainkan kan Memang ada lebih benda ni mengganggu Sophie ambil tudung Dia turun pergi tempat kawannya Lepak Kawan-kawannya terkejut Hei, Sophie Bukan kau tadi mau tidur kah? Uh, enggak lah, enggak lah Yang boring-boring That's boring-boring Dia tidak ceritalah Dengan kawan-kawannya Apa yang berlaku So, selepas lepak Sampai jam 3 pagi Kawannya lepak Dia yang mengantuk Tidur-tidur ayo. Kan, ah. Jadi kawannya cakap eh, Jomlah kita tidur Jomlah kita ma- naik bilik naik bilik. Ah. Jadi pun Dia dengan kawan-kawannya naik bilik Sampai saja di biliknya Kawannya pergi on TV On TV dia on begitu saja Tanpa sambung balik soket Dia cakap Eh Macam mana kawanku boleh Hidupkan TV Sedangkan soket tadi Aku sudah cabut Dia cakap kan Ini eh, kawannya relax je on TV Dia sudah hmm, Sudah dia cakap kan Memang benda ni berlaku Mengganggu So Hari yang seterusnya Hari yang seterusnya Malam tu Dia sudah tak tahan Memang dia sudah tidur nyenyak Tapi dia dikejutkan oleh kawan-kawannya Sophia bangun Sophia Dia cakap Eh kenapa dia cakap kan Kenapa kau ketawa Macam pun tianak dia cakap kan Mengigau ke Mana ada dia cakap kan Betul Sophia Dengan wish Dengan Lain macam sudah ni Dia cakap kan Kau ambil uduk lah dulu ya? Macam lain Sophia kau ni ha? Jadi dia ambil uduk Kemudian tidur semula dan kawan-kawannya cerita dia cakap dia sering kalau tidur dia akan ketawa jadi si Sophia ni tak puas hati dia cakap dia mau tanya orang di resort tu apa sebenarnya berlaku dalam bilik tu so dia tidak bagi tahu kawan-kawannya lagi dia cuba cari di reception kebetulan ada seorang makcik yang tukang bersihkan bilik ni lah setiap, setiap hari kan ada housekeeping kan so makcik ni Mau bersihkan biliknya lah Jadi dia tanya makcik tu Eh makcik 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 Nanti lu makcik Dia cakap kan Makcik Adakah apa-apa cerita tentang Apa pendapat makcik lah tentang resort ni Makcik tu cakap lah Okey belinya cantik Bersih dia cakap uh, Pemandangan pun cantik Tepi laut uh, Makcik adakah benda-benda mistik di bilik bilik saya ni makcik Benda mistik macam mana Bukan makcik uh, Saya sudah diganggu Tiga malam berturut-turut Belang makcik tu kau diganggu macam mana dia ceritakan dah Yang dalam almari ada ketuk Ada macam orang mau keluar dalam almari Dia bunyi macam Menggaru Dan kawan-kawannya cakap dia macam Kerasukan So makcik pun cakap Astagfirullahaladzim Dia cakap kan Adakah kau Kacau barang dalam Rumah ni dia cakap Kacau macam mana tu makcik Macam kau alihkan almari kah Kau alihkan barang kah Kemudian dia baru dia teringat Hanger baju Ya makcik bilangnya Saya guna hingga dalam almari Dan saya gantung tempat lain Oh lah makcik tu cakap Kau gun- jangan guna hingga tu Kau letak semula dalam almari Kau guna hingga mu sendiri oh, Bila makcik tu cakap begitu saja So terus Si Sophia ni ambil hingga tu Letak semula dalam almari tempat asalnya Dan dia guna hingga sendiri Dan selepas tu guys Barulah malam yang seterusnya Malam keempat dan malam kelima Barulah tidak ada gangguan Dan baru dia dapat tidur dengan nyenyak So, menjadi persoalan dalam fikirannya Apa yang mengganggu dia di dalam resort tu Dan hari kelima, semasa dong check out Baru dia ceritakan dengan rakan-rakannya Tentang gangguan di dalam bilik berkenaan